பைய புள்ளியா நினைச்சு இந்த கேசு பையனுக்கு ஒரே ஒரு சப்ஸ்கிரைபு பண்ணிருங்க நீங்க பண்ணிட்டு எனக்கு தெரியுங்க புளி சாப்பாடு கலரி பார்சல் பண்ணிக்கிட்டு பழனிக்கு போக போறேங்க மக்கள்ஸ் உள்ள வந்து என்னுடைய பையன் தவம் தூங்கிட்டு இருக்கிறியா அதனால வந்துட்டு வெளியே வந்துட்டேன் இப்போ வந்துட்டு விமல் மாப்பிள்ள நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டாப்புல காலையில் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு மூன்றரைக்கா எழுந்திரிச்சிட்டு மூன்றரைக்கா எழுந்திரிச்சிட்டு ஷார்ட்ஸ் ஒன்று எடிட் பண்ணி ஷெடியூல்டு போ காலம் இப்போ காலங்காலத்தில் ஆறு மணிக்கு ரிலீஸ் ஆகிற மாதிரி போட்டு விட்டுட்டு இன்றைக்கி என்ன கிளம்பு சரிங்களா மூணாந்தேதி வியாழக்கிழமை சரி ரெண்டாந்தேதி வியாழக்கிழமை ஷார்ட்ஸ் ஒன்று எடிட் பண்ணி போட்டு விட்டு அப்புறம் தண்ணி இலங்காய் வச்சு அப்புறம் அதே மாதிரி லேட் ஆகிடுச்சு அப்புறம் விமல் மாப்பிள்ள வந்தாப்புல ரெண்டு பேரும் போய்ட்டு இலையை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இலையை வந்து வாட்டி வச்சுட்டு பார்த்துருப்பீங்க நினைக்கிறேன் சாப்பாடெல்லாம் கலரியாச்சுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து புளி சாப்பாடை போட்டுக்கிட்டு பார்சல் பண்ணிக்கிட்டு நேராக வந்துட்டு பழனி போக போகிறோம் மாப்பிள்ள டிரைவிங் நம்ம பின்னாடி உக்காந்துக்கு போகிறோம் இந்த ரைடு ஜாலியாக ஹாப்பியாக இங்கேருந்து பழனி போகிற ரூட்டு செம்மையாக இருக்குங்க அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மேட்டாங்காடு அது போக போக பார்ப்பேன் எல்லாம் எப்போயும் சொல்லிட்டு போனால் இன்ட்ரெஸ்டிங் இருக்காது சரி ஓகே மக்களே பழனி போகலாமா மக்கள் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு நியூஸ் பேப்பர் இல்லை அதனால் வந்துட்டு காலண்டர் பேப்பர் இருக்குதுல அதை வச்சு மடிச்சுட்டோம் மாப்பிள்ள அவ்வளோதான் ரெடி கிளம்பலாமா மக்களே அவ்வளோதாங்க கிளம்பிட்டோம் இப்போ மணி வந்து ஆக்சுவலாக அஞ்சர் ஆகுது அதனால் உங்களுக்கு நாங்கள் தெரிய மாட்டோம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் வெடிஞ்சிரு அதுக்கப்புறம் நம்ம விளையாக கண்டினியூ பண்ணலாம் ஓகேவா கல்ஸ் அதுக்கடுத்து பெட்ரோல் அடிக்கிறக்காக பாரத் பெட்ரோல் பங்க் வந்தாச்சுங்க மகளே பெட்ரோல் எல்லாம் ஃபில் பண்ணியாச்சு மாப்பிள்ள போலமா பார்த்துக்குங்க இதுதான் நம்ம விமல் மாப்பிள்ள இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோவில் வந்துட்டு பார்த்துருப்பேன் எடப்பாடி ரெண்டு பேரும் போயிருப்பா இன்னைக்கு வந்துட்டு பழனி போகிறான் மாப்பிள்ள மஜா பண்ணுறோம் மணி வந்து ஆறாயிருச்சு வெடியில கொஞ்ச நேரத்துல வெடிஞ்சிரு அதுக்கப்புறம் செம்மையா இருக்கு இந்த மூணு தாண்டிட்டோம்னா வியூ எல்லாம் பயங்கரமா இருக்கும் அந்த காற்றால விண்டு நிறைய இருக்கும் அப்படி போப்போ உங்களுக்கு காற்ற சரியா வாங்க அப்படி போலவாங்க அவ்வளவுதாங்க இப்ப நம்ம எங்க இருக்கிறோம் அப்படின்னா மூலனூர் வந்துட்டோம் இந்த மூலனூர்ல இருந்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தாராபுரம் போய்தான் மேக்சிமம் எல்லாருமே போவாங்க ஆனா நாங்க வந்துட்டு போறத வந்துட்டு வேற ரூட்ல போக போறோம் நல்ல வேற நாய் ஒண்ணு குறுக்க வந்துருச்சு நாங்க வந்துட்டு போறது வந்துட்டு வேற ரூட்டு போக போறோம் என்னன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா கல்லி மந்திர ரூட் சொல்லுவாங்க மூணூல் இருந்து கொஞ்சம் போன அப்படின்னா சந்த வரும் போல ஒரு சந்த வரும் அதை தாண்டி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா லெப்ட் சைட்ல கல்லி மந்தி வலி பெரியா உங்களுக்கு காட்டுறேன் ரூட் வந்து செம்மையா இருக்குங்க ஃபுல்லா வந்து பட்டிக்காடு ஏரியா வண்டி வாங்கினா சுத்தமா இருக்காது அந்த ரூட்டுக்காகவே நம்ம அதுல போலாம் போற வழியில விண்டு மலையில பக்கத்துல இருக்கும் சரி அங்க வந்து பாக்கலாம் வாங்க ஓகே நேர் போன அப்படின்னா தாரா வரும் நம்ம வந்து லெப்ட்ல கட் பண்ணுங்க அதுக்கடுத்து சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லொக்கேஷனை பார்த்து வந்துட்டோம் இந்த தடத்துல அப்படியே உட்காந்து ஜம்முன்னு ஒரு நல்ல ஒரு இடத்த பார்த்து சாப்பிட போறோம் ஆக்சுவலா வந்துட்டு நம்ம போக வேண்டிய ரூட் வந்து அப்படி போகுதுங்க நம்ம இந்த வண்டி தடம் இருக்குல்ல இதுல அப்படியே உள்ள விட்டு வந்தோம் சரி ஏதாவது நல்ல லொக்கேஷன் இருக்குமா சாப்பாடு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இப்ப மணி ஏழு தான் இருக்குது ஆனா பசி எடுத்துருச்சு டிராவல்ல வந்தோம் அப்படின்னா அப்படிதான் ஏன்னா வீட்டுல வந்துட்டு காலங்காலத்துல எங்க அம்மா புளி சாப்பாடு கிளம்பும் போதே எனக்கு வந்து பசி எடுத்துருச்சு அப்பயே சாப்பிடலாம் நினைச்சேன் சரி இல்ல போற வழியில் சாப்பிடல நல்ல லொக்கேஷன் மட்டும் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் இங்க வந்துட்டு ஒரு காடுங்க இதுக்குள்ள வந்துட்டு பாறை இருக்கு செம்ம லொக்கேஷனு அங்கிட்டு போய் உட்காந்து சாப்பிட போறோம் பின்னாடி பேக்ரவுண்ட்ல அங்கிட்டு ஒரு மலை இருக்கு தெரிய போகுது வேற மாதிரி இருக்க போகுது நம்ம இதுக்குள்ளதான் போய் சாப்பிட போறோம் இது யாரு காரணமே தெரியல நம்ம வாட்டுக்குள்ள வந்துட்டோம் வந்த இது சொல்ல மாட்டாங்க இந்த மாதிரி பாறையில உட்காந்து சாப்பிடற சுகமே தனி எப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா லொக்கேஷனு செமையா இருக்குதுல்ல பின்னாடி பாத்தீங்களா ஒரு மலை இந்த மாதிரி ஒரு லொக்கேஷன்ல நானும் விமல் மாப்பிள்ளை காலை உணவு எடுக்க போறோம் மாப்பிள்ள லொக்கேஷன் எப்படி மாப்பிள்ள இருக்குது சூப்பரா இருக்குதா நல்ல லொக்கேஷன் இப்ப நான் ஒரு பட்டில மாப்பிள்ள ஒரு பட்டில இப்ப சாப்பிட்டு இன்னொரு பட்டில தந்துட்டு மறுபடியும் சாப்பிட்டுக்கலாம் அங்க எத்தனை மணிக்கு கிளறி ஒரு அஞ்சரைக்கு போட்டிருப்பேன்னு நினைக்கிற சாப்பாடை இப்ப மணி ஏழு மணி ஆகுது இப்ப வரைக்கும் சாப்பாடு சூடா இருக்குதுங்க இந்த குளிருக்கு நல்லா இதமா இருக்குது ஜேரமா இருக்குது அது வாழலையில செம்ம லொக்கேஷன் இப்படிலாம் சாப்பிட்டு இருக்கிறீங்களா வேற மாதிரி இருக்கு மல இந்த லொக்கேஷனு அதுக்கேற்ற மாதிரி சாப்பாடு அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ராவலு இது எல்லாமே சேர்ந்து கிடைக்கும்போது வர்ற சுகம் கோடி ரூபா
ஆறாம் தடவை ஹாப்பியா சாப்பிட போறாங்க மக்களே மக்களே இங்க வந்து ஒரு சம்பவம் ஆயிடுச்சு முல்லை வேற ஏத்திக்கிட்டேன் அதனால முல்லை முல்லால் எடு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு முல்லை வச்சு முல்லை கிளையை போற அப்படின்னு மட்டும் நினைச்சிடாது முள்ளுக்கு உடஞ்சி வச்சு ரொம்ப போயிரு இதை அவருக்கு பின்னோக்கு எடுத்து வச்சிருக்கிற கால் இங்க ஏறிடுச்சுங்க இந்த மாதிரி சின்ன வயசுல எல்லாம் முள்ளை ஏத்திக்குவோங்க அப்ப வந்து எங்க அம்மா தான் எனக்கு கிளஞ்சி விடுவாங்க அப்ப வந்து வழி தெரியாம இருக்கணும் அப்படின்னா பச்சை மரத்தை பாரு அப்படிமாங்க பச்சை மரத்தை பார்த்தா வழி தெரியாது அப்படிமாங்க அதெல்லாம் ஒரு கால இதையெல்லாம் நம்ம பண்ணது நம்ம நைன்டிஸ் கிட்ஸ் மட்டும் தான் அது மட்டும் இல்ல இந்த முள்ளை ஏத்துனதும் இந்த முள்ளை ஏத்தி விளையாடும் சின்ன வயசுல பாத்தீங்க அப்படி இப்ப எல்லாம் நம்ம முள்ளை ஏத்திக்கிறது இல்ல செப்பல் போட்டு எங்க ஒன்னும் செப்பல் போட்டுக்கிறோம் சின்ன வயசுல எல்லாம் வந்துட்டு விளையாடும் போது அங்கிங்கி கண்ட மேனிக்கு ஓடுவோம் அப்படி ஓடும் போது ஏக போட்ட டைம் நல்ல இதனை வரைக்கும் என் கால்ல இருந்து ஒரு ஆயிரம் முள்ளுக்கு மேல ஏறி இருக்கும் அப்படி வந்துட்டு முள்ளை ஏத்தி விளையாண்ட கடைசி தலைமுறை நம்ம தலைமுறை தான் இன்னைக்கெல்லாம் எங்க ரூமுக்குள்ள போகுது இன்டோர் கேம்ஸ் இல்ல பப்ஜி தானே விளையாடுறாங்க அன்னைக்கு நம்ம என்ன என்ன விளை நம்ம விளையாண்டு விளையாட்டுல எப்படிங்க அதெல்லாம் ஒரு காலங்க நம்ம கால தாங்க உண்மையாமே சொர்க்கங்க நம்ம காலத்தை நைன்டிஸோட முடிச்சுதுங்க இன்னைக்கு வேற பசங்கள்லாம் இதெல்லாம் அனுபவிக்கிறது இல்லை இங்க பாருங்களேன் இத்து நூண்டு இருக்குது கண் இமை மாதிரி இது பண்ற வழி எப்பா போதும் போது மக்கால்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைச்ச இடம் வந்து சொர்க்கம் நான் ஆல்ரெடி எடப்பாடி வீடியோலேயே வந்து சொல்லியிருப்பேன் இந்த மாதிரி பாறையெல்லாம் கிடைச்சா கம்பல்சரி எனக்கு படுத்தோங்கணும்னு ஆசை வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பேன் படு ஹைன்லாம் வந்துட்டு படுத்துக்கிட்டேங்க ஜாலியா இருக்குதுங்க ஐயோயோ ஐயோ எப்ப இருக்கு தெரியுமா ஹாப்பியா இருக்குது ஆக்சுவலா மேல வந்துட்டு மான ஃபுல்லா கருக்கி இருக்குதுங்க அதனால தாங்க சூரியன் வந்து இன்னுமே ஒதுக்கலீங்க இந்த பாருங்களா மேல வந்துட்டு மான ஃபுல்லா கருக்கி இருக்குது செம்மையா இருக்குதுங்க அப்படியே மல்லாக படுத்துட்டு இப்ப என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா யுவன் சாங் இருக்கு யுவன் சாங்க போட்டுட்டு அப்படியே கொஞ்ச நேரம் மானத்தை பார்த்து அப்படியே எனக்கும் அந்த மானத்துக்கு அந்த மேகத்துக்கு இடையில வந்துட்டு இந்த கேப் இருக்கு தெரியுங்களா அதை அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் போது நமக்குள்ள இனம் புரியாத சில மகிழ்ச்சி இனம் புரியாத ஒரு ஃபீல் அது வந்துட்டு வார்த்தைகளால சொல்ல முடியாது மக்கள் அது எப்படி சொல்றேன்னு எனக்கு தெரியல அது வந்துட்டு உடம்புல அப்படியே கூஸ் பம்ஸ் ஆகாது அது உடம்புல சிலுக்கும் ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீலா இருக்கும் எல்லாம் பாருங்க கடலை போட்டிருக்காங்க பாக்குறக்கே சூப்பரா இருக்குதுங்க மழை பெஞ்சிருக்கும் போல பக்கமா நல்ல பசுமையா இருக்குது இப்படி பாத்தீங்களா இந்த ரோட்ல ஏதாவது ஒண்ணு ரெண்டு வண்டி தாங்க வரும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ரோடு செம்மையா இருக்குங்க வரவழி ஃபுல்லா பாத்துருப்பீங்க உங்களுக்கு எல்லாமே கேமரா காமிச்சு வந்துருப்பேன் இந்த பக்கம் பாருங்களா பழனி வர மாதிரி இருந்தா கம்பல்சரி இந்த கல்லிமந்தை ரோட்ல வாங்க செம்மையா இருக்குங்க ஆடு செம்மறி ஆடுதான் இந்த ஏரியா ஃபுல்லா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜாலிங்க எங்க இருக்கிற எங்களுக்கு ஆக்சுவலா வந்துட்டு எங்க ஏரியால வந்து பாத்தீங்கன்னா கரும்பு மஞ்சள் போட்டு காட்டுக்குள்ள முத்துக்குள்ள போட்டு கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறோம் இங்கெல்லாம் வந்து இவங்களோட என்ன நேரங்களா மேக்சிமம் இங்கெல்லாம் பினான்ஸ்ல அதிகமா இருப்பாங்க அதுக்கடுத்து வந்துட்டு மாடு வச்சுக்கிறாங்க ஒரு ஒரு பத்து மாடு அந்த மாதிரி வச்சுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் செம்பியாடு வச்சுக்கிறாங்க ஜாலியா அவுத்துற வேண்டியதுதான் சாயந்தரம் தண்ணி காட்ட வேண்டியதுதான் அவ்வளவுதான் பால் பிச்ச வேண்டியதுதான் அவ்வளவுதான் அவங்களுடைய வாழ்க்கை மாதிரி அப்படியே விவசாயிகள் கூட்டம் அப்படி வாழ்க்கை மோட்டு இருக்குது வெள்ளாமின்னு பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த இது மக்காச்சோளம் முரங்க முரங்காயி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த செங்காந்தர மலர் அவ்வளவுதாங்க நாங்க தாங்க அங்க வெள்ளாமை போட்டுக்கிட்டு களைய வெட்டி ஆள் கூலி கொடுத்து மருந்து அடிச்சு அதை பண்ணி இதை பண்ணி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கு இந்த கரும்பு மஞ்சள் மத்த எல்லா வெள்ளாமே போட்டுக்கிட்டு நம்ம தாங்க அங்க கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறோம் இந்த ஏரியா மக்கள் எல்லாமே இந்த ஃபுல்லா பட்டிக்காட்டு ஏரியாவா மேக்சிமம் ஆடு வச்சுக்கிறாங்க செம்மறி ஆடு தான் மெயினா இருக்குது நல்ல ஒரு ஜாலியான வாழ்க்கை வைங்களுக்கு இதுக்கு உள்ள என்றானதுல இருந்து இந்த மேட்டாங்காடு ஆரம்பிக்குது இல்ல இந்த பழனி போற ரூட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா ரோட்டுக்கு லெப்ட் அண்ட் ரைட்ல வந்துட்டு ஃபுல்லா இதே மாதிரி தாங்க மரக்கண்ணை வச்சு விட்டு இருக்கிறாங்க வந்துட்டு நம்ம ஸ்டாலின் ஐயா உடைய திட்டத்தை வச்சிருப்பாங்க போல பசுமை புரட்சின்னு சொல்லிட்டு ஒட்டஞ்சத்திரம் எம்எல்ஏ இருக்காருல்ல அவருடைய ஏற்பாடுல இருந்து இதை வச்சிருப்பாங்க போல ரெண்டு சைடு ஃபுல்லா வந்துட்டு மறந்தாங்க கிட்டத்தட்ட நான் கிராஸ் பண்ணி வந்தது மட்டும் ஒரு இருபதாயிரம் மருக்கண்ணுக்கு மேல இப்ப வரைக்கும் ஒரு இருபதாயிரம் மருக்கண்ணுக்கு மேல கிராஸ் பண்ணி வந்திருப்போம் இங்க பாருங்களா கீழே வந்துட்டு இருபதாயிரம் இருக்குமா இருபதாயிரம் இருக்காதுங்க அடிச்சி
ஒரு <laughs> 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 கந்தவிலாஸ் இருக்குல்ல இங்க பாருங்க சரிதா கந்தவிலாஸ்க்கு அப்படி ஆப்போசிட்ல எப்ப வந்தாலும் வந்துட்டு வண்டி இங்கதான் விடுவேன் வண்டி வந்து எங்க விட்டுருக்கோ போனா பாருங்க உள்ள விட்டுருக்கோம் பாருங்க உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன் ஏன்னா இது வந்து பெஸ்ட் ஆனா பக்கத்துலயே இருக்கு நம்ம வெளி எட்ட விட்டுட்டு நடந்து வர்றதுக்கு இங்க நீங்க போனா இங்க போனா விட்டுடலாம் இத பாருங்க இதுதான் வந்து பார்க்கிங்க இங்கிட்டு வந்து வண்டியை விட்டாச்சு ஹெல்மெட்டையும் கொடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அப்படியே பழனி போய் கோயிங் தான் சரியான கூட்டங்க பயங்கர கூட்டம் வேற மாதிரி இருக்குது இங்கதான் வந்துட்டு செப்பல் வந்து கொடுக்கணும் கொடுத்தாச்சு இது வந்து ஃப்ரீங்க டோக்கன் கொடுத்துருவாங்க டோக்கனை வந்துட்டு தொலைக்காம வச்சிருக்கணும் ஒன்னாவது கொடுத்தா போனா செப்பல் கொடுத்துருவாங்க காசு எல்லாம் கிடையாது இலவசம் தான் பயங்கர கூட்டங்க மக்களே மலை ஏறுறதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்கக்கூடிய பாத விநாயகர் கோயில போய் விநாயகரை கும்பிட்டு தான் எல்லாருமே மலை ஏறுவாங்க அதே மாதிரி நம்மளும் போயிட்டு கும்பிட்டு மலை ஏறலாம் இதோ பாருங்க இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்கல்ல இந்த இடத்துல தான் விநாயகர் கோயில் இருக்கு இந்த இடத்துல என்னைக்குமே கூட்ட ஜே ஜே ஜேன்னு இருக்கும் அது தைப்பூச வேற வரப்போகுதா இன்னும் மூணு நாள் தான் இருக்குது அதனால பயங்கர கூட்டமா இருந்துச்சு இப்பவே எப்படின்னா தைப்பூசத்துக்கு எவ்வளவு கூட்டம் இருக்குன்னு தெரியல கூட வாங்கி பாத விநாயகர் கோயில் வச்சு சாமி போட்டு அதுக்கப்புறம் போலாம் உள்ளலாம் கூட எரியறதே காணமே வெளிய இருந்தது இப்ப வந்து உள்ள கொண்டு வந்து மயிலுக்கு பின்னாடி வச்சுட்டாங்க அப்படியே சூடத்தை வச்சுட்டு மயில கும்பிட்டு அப்படியே முருகனை பார்த்து மலை ஆரம்பிச்சிடலாம் அம்மா கூட்டங்க அப்படியே வாங்க போயிட்டே இருப்போம் மகளே அதுக்கடுத்து மாப்பிள்ள வந்து இதுல ஏறேன்னு சொல்லிட்டு அப்பல மெயின் படிக்கட்ல நம்ம வந்து யானை படிக்கட்ல போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு எடுத்தோம் யானை கேட்டீங்க அப்படின்னா யானை படிக்கட்ல போனா போனா நிறைய விஷயத்த பாத்துக்கிட்டே போலாம் இதுல வந்துட்டு அந்த நிறைய சிலைகள் எல்லாம் இருக்குங்க முருகன் வந்து வேடனா வந்து வள்ளி கல்யாணம் பண்ணது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவ்வையார் சில அதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய சிலையெல்லாம் இருக்கும் யானை படிக்கட்டு அதாவது யானை படிக்கிறேன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அந்த காலத்துல வந்து இதுக்கு மேல வந்து யானை வந்து கொண்டு போனாங்களாமா அதனாலதான் வந்து இதுக்கு பேர் யானை படிக்கட்டு இந்த படிக்கட்டு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் சமதளமா இருக்கும் ரெண்டு மூணு படிக்கட்டு ஏற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் மாதிரி மாதிரியும் கொஞ்சம் சமதளமா இருக்கும் பேக் கேமரால காமிக்கிற மாதிரி இருக்கேன் இதே மாதிரி தாங்க இருக்கும் கொஞ்சம் தூரம்தான் நம்ம வந்து ஏற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் வந்துட்டு ஃபுல்லா வந்துட்டு நம்ம சமதளமா நடக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் எந்த ஊருக்கா திருச்சியா எப்படி வந்தீங்க நடந்து வந்தீங்களா எப்படி வந்தீங்க பஸ்ல வந்தீங்களா ஃபேமிலியா வந்தீங்களா முன்னாடி ஏறிட்டாங்களா ட்ரெயின் இல்லையா சரி சரிக்கா சரிக்கா நீங்க நடந்து வரீங்க ஓகே
அடியிலிருந்து <laughs> 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 முருகனுக்கும் விநாயகருக்கும் வந்துட்டு இந்த ஞான பழத்தில் வந்துட்டு ஸ்பைட் வந்துன்னு சொன்னாங்கல்ல அதை குறிக்கிற வகையில் அமைக்கப்பட்ட சிலை தான் அது இந்த மாம்பழத்தை வச்சு சண்டை வந்து முருகர் வந்து உலகத்தை சுற்றி வந்தார் விநாயகர் வந்து அப்பா அம்மா மட்டும் சுற்றி வந்தாருன்னு சொன்னாங்கல்ல அந்த கதையை குறிக்கக்கூடிய விதமாக இந்த சிலை அமைச்சிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து யானை படிக்கையில் வந்தீங்க அப்படின்னா தான் பார்க்க முடியும் இதுக்கு முன்னாடியில் வந்து இந்த கேட் டேன் அப்படின்லாம் நம்ம பார்த்துருக்க மாட்டோம் பட் இந்த டைம் இந்த குமாரசை ஆனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கேட் டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏழாம் நம்பரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கங்கே வந்து கேட் வச்சிருக்கிறாங்க இந்த யானை படிக்கட்டில் அந்த படிக்கட்டில் எப்படின்னு தெரில இது வந்து புதுசாக இப்போ குமாரசை ஆனதுக்கப்புறம் வச்சிருக்கிறாங்க இதுக்கு மேலே வந்துட்டு ரொம்ப கூட்டம் வந்துச்சு அப்படின்னா கேட்டு போட்டுருவாங்க நினைக்கிறேன் திருப்பதி மாதிரி பட்டியல் அடிச்சிருவாங்களோ தெரில சரி அவங்க அப்படி போலவாங்க புதுசாக கேட்டெல்லாம் போட்டுருக்குறாங்க ஏழாம் நம்பர் கேட்டால் மொத்தம் எத்தனை கேட் இருக்குதுன்னு தெரில மக்கள்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இடும்பர் கோயிலில் சாமி கும்பிட்டாச்சு என் நெத்தி பார்த்தாலும் தெரியும் பட்டையும் போட்டாச்சு இப்போ பாருங்க இதுதான் முருகன் வந்துட்டு வள்ளி திருமணம் பண்ணுறதுனாக்காக வேட்டுவனாக வந்து வள்ளி வந்து அப்ரோச் பண்ணுற ஒரு நிகழ்வு இதை வந்துட்டு இங்கே சிலையாக வடிச்சிருக்கிறாங்க தம்பி சாரூமாக போட்டோ எடுத்துட்டுருக்கிறாங்க சூப்பராக தாங்க அப்படி இடையில் போய்க்கிற வரேன் நிமிஷம் இப்போ பார்த்தீங்களா முருகன் வந்துட்டு வேடனாக அவதரித்து வள்ளி வந்துட்டு அப்ரோச் பண்ணுறது திருமணம் பண்ணிக்க சொல்லி கேட்கறது அதனுடைய நிகழ்வுகள் இது எகைன் எகைன் சொல்கிறேன் இதை எல்லாருத்தையுமே நீங்கள் வந்துட்டு யானை படிக்கட்டில் வந்தீங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் அதனால தான் நான் வந்துட்டு யானை படிக்கட்டில் வர சொன்னேன் மாப்பிள்ளை நேரம் மேலே போயிருப்பானா தெரியல சொன்னேன் வேற மாப்பிள்ளை அகன்ட்டான் இல்லை அதில் வராது சிரமமாக இருக்கும் நான் இதுலேயே ஓர புண்ட்டான் சரி ஓகே நீ போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதில் வந்துட்டேன் அடுத்து பாருங்களா கேட்டு நம்பர் ஏழாம் நம்பர்னு ஓட்டிருந்தாங்களா இங்கே கேட்டு ஆறாம் நம்பர்னு ஓட்டிருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்கு மேலே ரொம்ப கூட்டம் வரும்போது தடுத்து வைப்பாங்களோன்னு நினைக்கிறேன் பட் அது கன்ஃபார்மாலாம் தெரியல இதை பாருங்க கேட் என் ஆறுன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க சரி எங்கள் அப்படியே போலவாங்க ஏண்ணே இப்போ இந்த கேட் என் ஆறு ஏழுலாம் போட்டிருக்காங்கல்ல இதெல்லாம் ரொம்ப கூட்டம் வந்து தடுத்து வைப்பாங்களா அது என்னங்கிருந்து தைப்பூசம் வர்றதுனால தைப்பூச வர்றதுனால தடுத்து வச்சிருவாங்க அதுக்கடுத்து கேட் என் அஞ்சு இதே மாதிரி தான் அங்கங்க அங்கங்க கேட் வச்சிருக்கிறாங்க இதுக்கு மேல கூட்டம் வந்தது அப்படின்னா தடுத்து தான் அனுப்புவாங்க நம்ம வாட்டுக்கெல்லாம் போக முடியாது ஏய் எப்படி மாசா இருக்குதா துண்டு ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸா இருந்துச்சா நான் அப்படி போட்டேன் அதாவது இல்லை எந்த ஊர்ந்து வந்திருக்கிய ராமநாதபுரமா எப்படி இப்ப நடபயணமா பஸ் இல்லையா வண்டியா பஸ் வண்டியிலா சரி வேலை வரேன் சரி வாங்க மக்கள்ஸ் அவ்வளவுதாங்க மேல வந்துட்டு நினைக்கிறேன் வந்துட்டுமா ஆமாங்க மேல வந்துட்டுங்க அவ்வளவுதாங்க இது பெரிய இதெல்லாம் இல்லைங்க ரெண்டு கொஞ்சம் தான் டிஃபரன்ஸ் இதா இருந்தா நம்ம வந்து படிக்கட்டு ஈஸி அதுல வந்து மாங்கு மாங்க நேரி வரணும் பாருங்க மேல வந்துட்டோம் மேல இருக்கக்கூடிய அரச மரம் இப்போ நம்ம என்ன பண்றோன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா அந்த அரச மரத்தை சுற்றி கும்பிட போறோம் கும்பிட்டு அதுக்கப்புறம் மேல முருகனை பார்க்க போக போறோம் இங்க மிமல் மாப்பிள்ள இங்க விருப்பாப்புல போன் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் எங்க இருக்கிறாப்புல அப்படிங்கிறத ஓகேங்க அப்பா உண்டாச்சு பையனெல்லாம் வந்துட்டு மேலே வந்துட்டோம் கடைசி படிக்கட்டுங்க வரும் பாருங்க தலைவா கேஇஎஸ்யூ தலைவர் நம்ம யூடியூப் சேனல் பேர் கேட்டாப்ல மகளே மேலே வந்துட்டுங்க எப்பா சூப்பராக இருக்குங்க வேற மாதிரி ஃபுல்லாக பசுமையாக இருக்கு நல்லா மழை பெஞ்சிருக்கு போல ஓகேங்க செம்மையா இருக்கு அதே மாதிரி பழனிக்கு மேல கூட்டத்தை மட்டும் பாருங்க எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு சாயம் போடுறதுக்கு சாயந்தரம் ஆயிரும் போல இங்க பாருங்களா ஃபுல்லா ஃபுல்லா மக்கள் கூட்டம் தான் இங்கேயே அப்படின்னா கீழே மலையை சுத்தி எத்தனை பேர் இருப்பாங்க லட்சக்கணக்கான பேர் இருப்பாங்க ஐம்பதாயிரம் பேருக்கு மேல ஐம்பதாயிரம் பேர் லட்சக்கணக்கான பேர் இருப்பாங்க வேற மாதிரிங்க மாப்பிள்ளைக்கு கால் பண்ணேன் மாப்பிள்ள எடுக்கல ஸோ அதனால வந்துட்டு நம்ம போய் சாமி கும்பிட்டு கீழே போயிருக்கோட மீட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கால் பண்ண எடு
ஐ திங்க் மாப்பிள்ள உள்ள போயிருப்பாப்ல நினைக்கிறேன் நம்ம வரதுக்கு லேட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு சிறாங்க அப்படியே நம்ம பேக் கேமரால போய் பழனிய பழனியில இன்னைக்கு எவ்வளவு கூட்டம் இருக்கு அப்படிங்கறத பாக்கலாம் போயிருக்கோம் <laughs> மாப்பிள்ளைட்டு <laughs> 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 செம்ம <laughs> 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 இங்க இருந்து பாத்தா புண்ணா கரெக்டான பொசிஷன் கிடைக்க மாட்டேங்குதுங்க இங்க பாருங்க கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க ஆமாங்க இது வந்து இடுமன் மலைங்க இங்க இருந்து பார்த்தா இடுமன் மலை சூப்பரா தெரியுது அத உங்களுக்கு காட்டலாம் சொல்லிட்டு எடுத்தேன் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல அப்படியே ஜாலியா போயிட்டு முருகனை பாத்துட்டு முருகனை பாக்குறதெல்லாம் வெளியே எடுக்க முடியாதுங்க அப்புறம் என்னை தூக்கி போட்டுருவாங்க செல்ல தூக்கி உண்டில ஓட்டுருவாங்களாமா இப்ப சாமி வெளியே எடுத்து செல்ல தூக்கி உண்டில ஓட்டுரு அப்படின்ட்டாங்க சரி ரைட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கிறேன் இங்க பாருங்க ஃபுல்லா இங்க எப்படியும் நம்ம வந்து சாமி பாக்குறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதிகபட்சமா ரெண்டு மணி நேரம் நிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பட் எவ்வளவு நேரம் அப்படிங்கிறது தெரியல பட் நான் மணி கரெக்டா சொல்ற பாருங்க பட் டைம் வந்துட்டு பத்து பதினஞ்சு அவ்வளவு ஆகுதா நான் மதியம் ஆயிடுச்சு நினைச்சேன் டைம் வந்துட்டு பத்து பதினஞ்சு ஆகுது எத்தனை மணிக்கு போய் சாமி பாண்ட அப்படிங்கிற நான் சொல்றேன் சரிங்களா எப்படி ரெண்டு மணி நேரம் என்னுடைய கால்குலேஷன் பட் எவ்வளவு நேரம் அப்படிங்கிறது தெரியல பாக்கலாம் ஒரு வருஷத்துல வந்தோம் அப்படின்னா அங்க பாருங்க கட்டணம் எல்லாம் கழிப்பறீங்க டாய்லெட் வசதி எல்லாமே இருக்குதுங்க ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல நம்மளை சுத்தி ரெண்டு லைன் அந்த பக்கம் நிக்குது எப்படி ரெண்டு மணி நேரம் ஆக மாட்டு தெரியுது சரி அப்புறம் பாக்குறேன் கொஞ்சம் கஷ்டமாகவும் இருக்குது ஓவரா வாய் பேசிட்டோமா போய் தெரிஞ்சு சொல்லிட்டு ஓயர்லாங்க சீக்கிரம் பயிர் அதெல்லாம் முருகம் பார்த்து கூட்டிட்டு போயிடுவாரு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மணி கரெக்டா பத்து நாப்பத்தி அஞ்சு பத்தே காலுக்குள்ள வந்தோம் அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு எனக்கு தூக்கம் வருது கொட்டாய் மேல கொட்டாய் வருது ஏன்னா நாங்க நிக்கிற லைன் போகவே மாட்டேங்குது எனக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிற லைன் போய்கிட்டே இருக்காங்க என்ன காரணம்னு தெரிய மாட்டேங்குது ஏதோ எவ்வளவு நேரம் ஆகும் தெரியலையே நம்ம சொன்ன கணக்கு ஆயிரம் மாட்டிருக்கு ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிருக்கு வாய்ப்பு இல்ல பட் எனக்கு அதிகபட்ச கணக்கு ரெண்டு மணி நேரம் தூக்கம் வருதுங்க இந்த லைன் போகவே மாட்டேங்குது மந்தமா இருக்குது அவங்க ஏனாலும் அந்த பக்கம் போய்கிட்டே இருக்காங்க தயாரா இருக்குது என்னன்னு தெரியல முருகன் நம்மளை சோதிக்கிறாரு போல அதாவது பொது தரிசனத்துல நடந்து போனோம் அப்படின்னாலே இந்த சுரங்கத்துல போகணும்னு சொன்னாங்க அதாவது மேல இருந்து அண்டர் கிரௌண்ட்ல போகும் சரிங்களா அண்டர் கிரௌண்ட்ல தான் வந்துட்டு அன்னதானம் போட்டுட்டு இருப்பாங்க அதையெல்லாம் கிராஸ் பண்ணிதான் வந்து நம்ம வந்து போற மாதிரி இருக்கும் நைட்டு பத்து மணி வரைக்கும் சாப்பாடு போடுவாங்க மக்களே இன்ன வரைக்கும் நம்ம வந்து சுரங்கத்துல நடந்து வந்தோமா இப்ப வந்து சுரங்கத்தை விட்டு மேல ஏற போறோம் இது மேல ஏறணும் அப்படின்னா மேல போயிருவோம் அப்புறம் மேல போயிட்டோம் அப்படின்னா மறுபடி ஒரு சுத்தி சுத்தி உள்ள போகும்னு நினைக்கிறேன் சிறுவங்க அப்படி பாக்கலாம் வாங்க கீழே அண்டர் கிரௌண்ட்ல இருந்து அப்படியே ஜம்ப் ஆகி மேல வந்துட்டோம் உண்டியல் பாருங்க அழகா இருக்குது பாத்தீங்களா முருகன் அப்படியே இது பண்ணி வச்சிருக்காங்க செம்புல 
செம்மையா இருக்குது அதான் பாருங்க உள்ள போகணுங்க உள்ள போய் இந்த கொஞ்ச தூரம் போகணும் இதுக்கு மேல கொஞ்சம் பொறுமையா தான் போகணும் அனுப்புவாங்க அது உச்சிக்கால பூசைக்கு இது இது பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா தடுத்து வயசு வெயிட் பண்ணி தான் போதே ஆகணும் பார்ப்போம் அதுக்குள்ள பார்த்தலாம் என்னன்னு தெரியல இதுதாங்க தங்க கோபுரம் பயங்கரமா இருக்கு சரி ஓகே மக்களே முருகன தரி சிஸ்டம் சிறப்பா பார்த்தாச்சு கீழே வந்துட்டு அந்த நவபாசன சிலை இருக்குமில்ல அதையும் பார்த்துட்டேன் மேல அந்த பெரிய சிலை இருக்குமில்ல அதையும் பார்த்துட்டேன் வேற மாதிரி செம்மையா பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இங்க வந்து போகர் ஜீவ சமாதி இருக்கும் பாருங்களே இங்க இருக்குதா இது வந்துட்டு போகர் ஜீவ சமாதி அங்கிட்டும் போயிட்டு நம்ம போகரையை பார்த்து சாமி போட்டு போலாம் அழகரா அழகரான்னு கத்தி கட்டி தொண்டை வாங்கி போச்சுங்க இங்கிட்டு போயிட்டு நம்ம போகரையாவே தரிசிச்சு அப்படியே நம்ம போய் நம்ம விமல் மாப்பிள்ள போய் பார்ப்போம் ஓகேவா ஓகேங்க உள்ள போலாம் உள்ள கேமரா எல்லாம் எடுக்க மாட்டாங்க அதுக்கடுத்து அப்படியே சாமி விட்டு வெளியே வந்தோம் அப்படின்னா பஞ்சாம் வரதை வச்சுட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலா மூணு நாளைக்கு முன்னாடி தான் எங்க வீட்டுல அப்பாவும் அம்மா வந்துட்டு பள்ளி வந்துட்டு வந்தாங்க அவங்க வேணா அந்த பஞ்சாவதுமே என்ன ரெண்டு டப்பா வீட்டுல சும்மா தான் இருக்கு ஆஹ் ஒரு டப்பா தான் தீந்துருங்க ஒரு டப்பா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சோ அதனால வந்துட்டு பஞ்சாவதாரம் வாங்கலீங்க அப்படியே நம்ம வந்துட்டு வெளியே போயிட்டு விமல் மாப்பிள்ள போய் மீட் பண்ணலாம் ஒன்றரை மணி நேரங்க இரநூறு டிக்கெட்ல போனீங்க அப்படின்னா ஒரு மணி நேரம் பொது தரிசனத்துல போனோம் அப்படின்னா ஒன்றரை மணி நேரம் என்ன ஒரு அரை மணி நேரம் சேர்த்தி ஆகுது ஆனா இரநூறு ரூபாயில போனோம் அப்படின்னா சாமி பக்கத்துல பாக்கலாம் பொது தரிசனம் கொஞ்சம் எட்டுருந்து பாக்கலாம் எல்லாம் ஒண்ணு தாங்க நானும் நல்லா தெளிவா தாங்க பார்த்தேன் இரநூறு ரூபாய் செலவு பண்ணி போற பொது தரிசனமே பரவாயில்லைங்க கொஞ்சம் தான் இன்னும் இரநூறு ரூபாங்கிறது கொஞ்சம் முன்னாடி போகுது பொது தரிசனம் அப்படிங்கிறது நேருக்கு நேர் நின்று சாமி பாக்கலாம் அதுல எப்படி பாக்கலாம் பட் எனக்கு தெரிஞ்சு இரநூறு ரூபாங்கிற தேவையில்லாத ஒன்று பொது தரிசனம் போய் அழகா போய் சாமி பார்த்துடலாம் மக்களே நம்ம முப்பாட்ட முருகப்பெருமான கோயிலுக்குள்ள ஒருக்கா வணங்கிட்டு வெளியே வந்து கோபுரத்தை பார்த்து நெடுஞ்சான் கிடையாய் கீழே விழுந்து ஜம்முன்னு வணங்கியாச்சுங்க மக்கள் அதுக்கடுத்து விமல் மாப்பிள்ள நம்மளுக்காக டிக்கெட் எடுக்கிறதுக்காக போயிட்டாப்புல ட்ரெயினுக்கு ட்ரெயின் டிக்கெட் எடுத்து வந்து டாப்ல அப்பனா நம்ம ட்ரெயின்ல கீழே போலாங்க அது அட்வென்ச்சரா சூப்பரா இருக்கும் சாப்பாடு சாப்பிடலாம் எனக்கு ஆசையா தான் இருக்குது ஆனா போனோம் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணணுங்க ரொம்ப இதா இருக்கும் சரி அதனால இன்னொரு டைம் வந்தால் சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போ போகலாம் வீட்டுக்கு போகலாம் சரிங்களா வீட்டுக்கு போகலாமா அடுத்து என்ன பண்ணுறேன்னு எங்களுக்கே தெரியல வீட்டுக்கு தான் நினைக்கிறேன் இப்போ ட்ரெயினில் போகிறது என்ஜாய்மெண்ட் சரியா ட்ரெயினில் கீழே போகலாம் ஜாலியாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து இங்கே பாருங்கள் மின் இழுவை இயந்திரம் விஞ்ச் ஸ்டேஷன் அதாவது ட்ரெயின் டிக் ட்ரெயினில் தான் கீழே போக போகிறோம் ஜாலி 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 போகலாம் மாப்பிள்ள போகலாம் மாப்பிள்ள இங்கே பாருங்க இதில் தான் இயங்கும் இவர் தான் வந்து ஆப்ரேட்டர் தான் இங்கே வந்து இழுக்குது பார்த்தீங்களா ரோப் மாதிரி இதில் இருந்து தான் இழுக்கும் வந்துருச்சு <laughs> 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 ஏன்னா இடையில் வெடி எடுத்தா தான் மாட்டிக்கும் உள்ள வந்து வெடி எடுத்தா மாட்ட மாட்டோம் அதனால அங்கே போயிட்டு உங்களுக்கு வெடியை பண்ணுறோம் ஓகேவா ட்ரெயினுக்குள்ள தான் இருக்கிற அப்புறம் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் மகளே அவ்வளோதாங்க ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆகி பின்னாடி போய்கிட்டு இருக்குது எப்படி திரும்ப இருக்குது நம்ம ரிவியூஸ்லாம் வர மாதிரி இருக்குது இங்கே வாருங்களே தெரியுதா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால உள்ளே உட்காந்து போகிறதுக்கு ஒரு மாதிரி தான் இருக்குது ஏன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம உக்கார வச்சிருக்க வந்துட்டு இப்போ முன்னாடி எதுவும் உட்கார வச்சுக்கிறாங்க நாங்கள் ட்ரெயின் போகிறது பின்னாடி ஒரு ரிவியூஸ்ல ஆகுது நான் எப்படினா இருக்குது நடந்துக்கலாம் <laughs> 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 ஒண்ணு <laughs> 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 மக்கள்ஸ் இங்கிட்டு பாருங்கள் இதில் தாங்க நம்ம மேலே போனோம் சார் கீழே இறங்கி வந்தோம் நம்ம வந்து அந்த ட்ராக் தெரியுதா அந்த ட்ராக்கில் வந்தோம் இது வந்து இன்னொரு ட்ராக்கு இதுக்கு அந்த பக்கம் ஒரு ட்ராக் இருக்குது சூப்பராக இருக்குது